మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు ప్రభు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికై మొదటి సమయలు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఏడో వచనం నుంచి పద్దెనిమిదో వచనం వరకు నేను చదువుతాను మీరందరు జాగ్రత్తగా వినాల్సిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాను మొదటి సమయలు గ్రంథము పేజ్ నెంబర్ రెండు వందల ఇరవై మూడు మొదటి సమయలు మొదటి అధ్యాయము ఏడు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు నేను చదువుతాను మీరందరూ వినండి ఆ వాక్యాన్ని చూస్తూ వినాల్సిందిగా మనం చేస్తుంటున్నాను ఎల్కాన ఆమెకు ఏటేటా ఆ రీతిగా చేయుచునుండగా హన్న యహోవా మందిరమునకు పోవున్నప్పుడెల్లా అది ఆమెకు కోపము పుట్టించను గనుక ఆమె భోజనము చేయక ఏడ్చు వచ్చెను ఆమె పెనిమిటి అయిన ఎల్కాన హన్న నీవెందుకు ఏడ్చున్నావు నీవు భోజనము మానుటయేలా నీకు మనోవిచారం ఎందుకు కలిగినది పది మంది కుమార్ల కంటే నేను నీకు విశేషమైన వాడను కానా అని ఆమెతో చెప్పుచూ వచ్చెను వారు శిలోహులో అన్నపానములు పుచ్చుకొని తరువాత హన్న లేచి యాజకుడైన ఏలీ మందిర స్తంభము దగ్గరనున్న ఆసనము మీద కూర్చుని ఉండగా బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచు బహుగా ఏడ్చుచు సైన్యముల అధిపతి ఒకు యహోవా నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలనైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకము చేసుకొని నీ సేవకురాలనైన నాకు మగపిల్లను దయచేసి నెడలా వాని తల మీదికి క్షౌరపు కత్తి ఎన్నడూను రానియక వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటనూ నేను వాణిని యహోవాకునకు నీకు అప్పగింతునని మొక్కుబడి చేసుకునెను ఆమె యహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచుండగా ఏలి ఆమె నోరు కనిపెట్టుచుండెను అందరు చూస్తున్నారా వాక్యము పన్నెండవ వచ్చిన ఏలైనగా హన్న తన మనస్సులోనే చెప్పుకొని చుండెను ఆమె పెదవులు మాత్రము కదులుచుండి ఆమె స్వరము వినబడక ఉండెను గనుక ఏలి ఆమె మత్తురాలై ఉన్నదనుకొని ఎంతవరకు నీవు మత్తురాలవై ఉందువు నీవు ద్రాక్షరసమును నీ ఎద్దు నుండి తీసివేయమని చెప్పగా హన్న అది కాదు నా ఏలినవాడా నేను మనోదుఃఖము గలదాననై ఉన్నాను నేను ద్రాక్షరసమునైనను మద్యమునైనను పానము చేయలేదు కానీ నా ఆత్మను యహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొని చున్నాను నీ సేవకురాలనైన నన్ను పనికి మారిన దానిగా ఎంచవద్దు అత్యంతమైన కోప కారణమును బట్టి బహుగా నిట్టూర్పులు విడుచు నాలో నేను దీన్ని చెప్పుకొని చుంటినను అంతటి ఏలి నీవు క్షేమముగా వెళ్ళుము ఇస్రాయేలు దేవునితో నీవు చేసుకుని మనవిని ఆయన దయచేయును గాక అని ఆమెతో చెప్పగా ఆమె అతనితో నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృష్టికి కృపనందును గాక అనెను తరువాత ఆ స్త్రీ తన దారిన వెళ్ళిపోయి భోజనము చేయుచు నాట నుండి దుఃఖముఖిగా ఉండుట మానెను ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు మనందరితో మాట్లాడాలని తన స్వరాన్ని వినిపింపచేయాలని మనం ప్రభు సహాయాన్ని అడుగుదాం మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మా దేవ మా కన్న తండ్రి మా నాయన నీ పాదాల దగ్గరకు మేము వస్తుంటున్నాం తండ్రి మీరు మాకు ప్రార్థన ఏ విధంగా చేయాలో నేర్పించమని మీ పాదాల దగ్గర తండ్రి మేము గోజాడుతుంటున్నాం తండ్రి మాకు ప్రార్థన చేయటం రాదు తండ్రి మేము ప్రార్థనలో ప్రభు ఇంకా ఏబిసిడీలు కూడా నేర్చుకోలేదు కనుక నాయన నీవే మా ఎందు దయ ఉంచి కనికర ఉంచి క్షమించి నాయన మమ్మల్ని పాత్రలుగా వేయించి ప్రార్థన ఏ విధంగా చేయాలో మాకు నేర్పించమని నీ వాక్యము ద్వారా మమ్మల్ని సంధించమని ఏ సయ్యాతి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొని చుంటున్నాము మా ప్రియ పరమ తండ్రి ఆమెన్ మనం చదివిన వాక్య భాగము అందరికీ సుపరిచితమే ఇక్కడ హన్న అనే ఒక గొడ్రాలను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఎల్కానా భార్య హన్న ఈ హన్న తనకి ఒక సవితి కూడా ఉన్నది తన పేరు పెనిన్న కదా హన్నకు పిల్లలు లేరు హన్న గొడ్రాలు పెనిన్నకు పిల్లలు ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఏడో వచనము ఈరోజు నాకు కొంచెం కొత్తగా కనపడ్డది అదేంటదంటే ఎల్కాన ఆమెకు ఏటేటా ఆ రీతిగా చేసి ఉండగా హన్న యహోవా మందిరమునకు పోవునప్పుడెల్లా అది ఆమెకు 
కోపము పుట్టించను అంటున్నాడు ఇది కొంచెం తెలుగులో సరిగా అర్థం కాదు కానీ ఇంగ్లీష్లో చదివితే దేవుని మందిరానికి పోయినప్పుడల్లా అది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పెనిన్న హన్నాకి కోపం పుట్టిస్తూ ఉన్నదట యహోవా మందిరానికి పోయినప్పుడే తన సవితి అయిన పెనిన్న ఎందుకు కోపం పుట్టిస్తూ ఉంది లేకపోతే ఎందుకు హన్నాను టార్చర్ చేస్తూ ఉంది ఎందుకు నీకు పిల్లలు లేరు నీవు నీచమైన దానివి నీవు శాపగ్రస్తు రాలివి అని ఎందుకు మందిరానికి పోయినప్పుడే ఇది చేస్తూ ఉన్నది అన్నది నాకు ఇంకా అర్థం కాల పెనిన్న ఏం చేస్తుందంటే దేవుని మందిరానికి పోయినప్పుడెల్లా పోయినప్పుడెల్లా అనండి అంటే ఇంటికాడ వచ్చి పెట్టట్లేదు టార్చర్ ఎక్కడ పోయినప్పుడు పెడుతుంది మందిరానికి పోయినప్పుడు పెన్నిన్న హన్నాని ఇబ్బంది పెడతా ఉంది కదా సో గొడ్రాలుగా ఉండటం అనేది చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం ఈ రోజుల్లోనే బాధాకరం అంటే ఆ రోజుల్లో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము కదా ఆ ఆసియా ప్రాంతంలో కదా ప్రాచీన సంస్కృతిలో అది ఇంకా శాపగ్రస్తమైనది కాబట్టి ఈ రోజుల్లో కూడా కొంతమంది దాన్ని శాపగ్రస్తంగా చూస్తారు కొత్త నిబంధన కాలంలో చదువు లేని వాళ్ళు కావచ్చు సంస్కారం లేని వాళ్ళు కావచ్చు కానీ కొత్త నిబంధన కృపాకాలంలో ఉన్న మనము దేవుని చిత్తానికి మనల్ని మనము అనుమతించుకోవాలి ఎవరికైనా పిల్లలు లేకపోతే వాళ్ళు శాపగ్రస్తము అని అనుకోకూడదు కదా ఎవరికైనా పిల్లలు లేకపోయినా వాళ్ళు కూడా మేము శాపగ్రస్తమని అని బాధపడకూడదు కానీ దాన్ని ఏం చేయాలా దేవునికి విడిచిపెట్ట అది మనకు కొత్త నిబంధన నేర్పిస్తూ ఉన్నది దేవుడు కొన్నిటిని అనుమతిస్తాడు కానీ ఇక్కడ నేను ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్న వాక్యం ఏమిటంటే హన్న సంతానము కోసము దేవుని సన్నిధిలో ఏడుస్తూ ఉంది హలెలుయా ఎక్కడ ఏడుస్తూ ఉంది చెప్పండి ఎంత ఆమెకు ఇబ్బంది పెట్టారు కానీ హన్న తన మనోవేదన అంతా కూడా దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరిస్తూ ఉంది హన్న కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది హలెలుయా ఎంత కన్నీరు అంటే మనం పదిహేనో వచ్చిన చివరిలో ఏమంటాడు ఏమంటుందంటే నా ఆత్మను యహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుచున్నాను అంటుంది ఏం చేస్తుందట ఆమె ఆత్మనంతా యహోవా సన్నిధిని కుమ్మరిస్తుంది ఎంతగా కుమ్మరిస్తుందంటే ఆమెకి కన్నీరు మరియు పెదాలు కదులుతున్నాయి తప్ప మాటలు రావటం లేదు అర్థమవుతుందండి ఆమె ఎంతగా బాధపడుతుందంటే బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై అన్న మాటలు మనం చూస్తాం పదవచనం చూస్తే బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై యహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయచ్చు బహుగా ఏడ్చుచు అంటాడు కదా ఎన్ ఏడో వచనం చివరిలో కూడా ఆమె భోజనము చేయక ఏడ్చుచు వచ్చిందట కదా కన్నీటి ప్రార్థన అనేది దేవుడిచ్చే గొప్ప వరం కన్నీటి ప్రార్థన అనేది అందరికీ ఉండదు వింటున్నారా నేను కన్నీరు అనేది యాక్షన్ చేసుకుంటా కొంతమంది టపటపాని బొట్లు రాలుస్తూ ఉంటారు నటిస్తూ ఉంటారు సినిమా వాళ్ళలో కనుక ముఖం మీద స్మైల్ ఉంటుంది కానీ కళ్ళమ్మడి నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి అది కాదు నేను అనేది నేను చెప్పేది ఏంటంటే పరిశుద్ధమైన కన్నీళ్ళ గురించి చెప్తుంటున్నా అర్థమవుతుందా నటించటం కాదు మనుషుల కోసము కాదు మరియు కదా ఏదో జనాలకు చూపించుకోవటానికి కాదు కదా కొంతమందికి అయితే అసలు కన్నీరే రాదు కదా పాట పాడమంటే పాడతారు నీ పాదాలు తడపకుండా నా పయనం సాగదయని ఎంత బాగా పాడతారు పాట పాడుతుంటే పరలోకం దిగొచ్చినట్టే అనిపిస్తూ ఉంది నాకు ఇందాక కళ్ళు మూసుకొని ఆ పాట వింటే కానీ ఎప్పుడన్నా పాదాలు దడపటం వదిలిపెట్టు ఒక్క బొట్టన పడ్డదా నీ కళ్ళల్లో నుంచి ఒక భక్తుడు ఏమంటాడంటే నేను కొన్ని పాటలు పాడలేను అంటాడు ఎందుకంటే ఆ పాటలు నాకు సూటు కావు అయ్యో పెద్ద పెద్ద భక్తులకి సూట్ అయ్యే పాటలు నాకు వచ్చిన పాట నాకు సూట్ అయ్యే పాట ఏంటంటే కేవలం అపరాధిని ఏసయ్య కృప చూపి బ్రోవమయ్య అట్లాంటి పాటలు నాకు సూట్ అవుతాయి కానీ ఇట్లా నీ పాదాలు తడపకుండా నాపై అసలు ఎన్నిసార్లు ఏడ్చినావు నువ్వు ఏసయ్య పాదాల దగ్గర తడిపినావా ఎప్పుడన్నా తడపడం వదిలిపెట్టి ఒక బొట్టన్న రాల్చినవా ప్రార్థనలో నిజంగా నీ హృదయంలో నుంచి వచ్చిన బొట్టు మనుషుల కోసం కాదు ఈ రోజున నీ కళ్ళలో నుంచి బొట్లు రావటం అసలు కళ్ళు కావు అవి గాజుతో చేయబడ్డాయి 
నీ హృదయము కరగటం లేదు ఎందుకంటే అది మాంసంతో లేదు అది రాతితో ఉంది నీ గుండె వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి ఉంటే రాతి గుండె ఉంటే గాజు కళ్ళు ఉంటే నీకు ప్రార్థన తెలియదు నీకు ప్రార్థన చేయటం రాదు నీ ప్రార్థనలో కన్నీరు లేకపోతే నువ్వు ఎన్ని బోధలు చేసినా ఎంత ప్రార్థించినా ఎంత ఇది చేసినా ఎంత గర్వపడ్డా నీ గురించి నువ్వు ఎన్ని హెచ్చులు కొట్టినా అదంతా కూడా కేవలము వ్యర్థమే ఈ రోజున శారీరక సంతానము కంటే నీకు ఆత్మీయ సంతానము కావాలని నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు కన్నీటితో దేవుని సన్నిధిలో నాకు ఆత్మీయ సంతానము కావాలి అని ప్రార్థన చేయకపోతే నీవు బ్రతికి వేస్తే వింటున్నారండి నీకు ఆత్మీయ పిల్లలు లేకుండా నువ్వు పరలోకంలో ఏ ముఖం పెట్టి దేవుని ఎదుట నిలవబడతా ఒట్టి చేతులతో నిన్ను దర్శించుట తగున అని నేను ఒక రింగ్ టోన్ పెట్టుకున్నాను ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క ఆత్మనైనా నీ దగ్గరికి తేకుండా నేను ఏ విధంగా నిలవబడగలను గర్భఫలము యహోవా ఇచ్చు బహుమానం అని దేవుని వాక్యం చెప్తాం కానీ శారీరక గర్భఫలము కాదు నేను ఈ రోజు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే నీ కన్నిటి ప్రార్థన ద్వారా నీ సువార్త ప్రకటన ద్వారా నీ పరిశుద్ధ సాక్ష్యము ద్వారా నీకేం కలగాలి చెప్పండి ఆత్మీయ సంతానం కలగాలి వింటున్నారా అర్థమవుతుందా నీకు ఆత్మీయ సంతానము లేకుండా నీవు కన్నీటి ప్రార్థనతో నీవు పిల్లల్ని గనకుండా నేను నా పిల్లలు నా ఇల్లు నా పని నేను బల్లలో పాలు పొందుతున్నా బాప్సం తీసుకున్నా పనికి పోతున్నా వస్తన్నా తింటన్నా పంటన్నా అని చెప్పితే నీ క్రైస్తవ జీవితం వ్యర్థం అసలు నువ్వు రక్షింపబడ్డావో లేదో అన్నదానికి పెద్ద అనుమానం వింటున్నారా ఎందుకంటే దేవుడు బైబుల్ గ్రంథంలో పదే పదే ఏం చెప్పాడు మీరు నా మహిమను ప్రకటించాల నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినములో దేవుడు మానవుని చేయటానికి కేవలం రెండే కారణాలని చెప్పాను ఒకటేమో నీవు ఆయన కృపలో ఆశీర్వదించబడటానికి ఆయన వారిని ఆశీర్వదించి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందుడు అన్నాడు సో మొదటి కారణం ఏంటంటే దేవుడు నిన్ను తన కృపను ఆశీర్వదించటానికి చేశాడు రెండోది ఏంటంటే తన స్వరూప్యంలో చేయటానికి కారణం ఏంటంటే నీవు ఆయన స్వరూప్యాన్ని ఆయన మహిమను నువ్వు ఫలింపజేయాలి ఆయన స్వరూప్యము గల పిల్లల్ని నువ్వు గనాల అంటున్నారా దేవుడు ఏమన్నాడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందరు అంటే ఆయన స్వరూప్యం గల పిల్లల్ని నువ్వు కనకపోతే నీ జీవితానికి విలువ లేదు ఈ రోజున హన్న దేవుని సన్నిధిలో దేనికోసం ప్రార్థన చేస్తుంది ఒక కుమారుని కోసం ఎందుకు కుమారుడు అంటుందో తెలుసా ఎందుకు కుమారుడి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉందంటే ఆమె ఆ కుమారుణ్ణి దేవునికి ఇవ్వాలని అనుకున్నది హలెలుయా దేవునికి ఎందుకు ఇవ్వాలనుకున్నది అంటే దేవుడుకు దేవునికి ఒక కుమారుడు కావాలని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆయన పోరాడుతున్నాడు దేవుని కోరిక కూడా ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఆ తరములో దేవునికి కూడా ఒక కుమారుడు కావాలి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్న ప్రజలు చాలా ఆత్మీయంగా ధర్మశాస్త్రపరంగా చెడిపోయారు దుర్మార్గులైపోయారు యాజకులైన హోప్ని ఫీనేహాసులు మందిరంలోనే వ్యభిచారం చేస్తున్నారు తిండిబోతులై త్రాగుబోతులై ఆ యొక్క ధర్మాన్ని ఆత్మీయతను పతనం చేశారు భ్రష్టు పట్టించారు మందిరంలోనే అసహ్యమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉంటున్నారు కదా ఈ రోజుల్లో కూడా ఎటు పడితే అటు తిరుగుతారు యాడికి పడితే అడిగి పోతారు మళ్ళీ ఏం తెలవనట్టు వచ్చి మోకరించి బలలో పాలు పొందుతారు నీకు పశ్చాత్తాపము లేకుండా నువ్వు బల్లలో పాలు పొందుతుంటే దేవుడు నిన్ను నాశనం చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు చేసే ప్రతి పనికి లెక్క అప్పచెప్పాలి సిగ్గు లేకుండా మోకరించి చెయ్యెత్తుతారు నీలో పరిశుద్ధత లేకపోతే దేవుడు రోధిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ హన్న ఎంతగా రోధిస్తూ ఉందో దేవుడు కూడా పరలోకంలో అంతగా ఏడుస్తున్నాడు 
ఎందుకు దేవునికి కూడా ఎవరు కావాలట ఒక కుమారుడు కావాలి దేవునికి కూడా ఎవరికి కావాలి చెప్పండి కుమారుడు కావాలి ఎటువంటి కుమారుడు కావాలంటే ఈ దేశాన్ని మార్చే కుమారుడు దేవుడేమో పది మంది వంద మందిని కావాలని కోరుకోవట్లే దేవుడికేం పందుల గుంపులాగా వందలు వేలు అవసరము లేదు దేవుడికి ఎంతమంది కావాలండి ఒక్కడు చాలు ఎంతమంది కావాలా ఏ తరములోనైనా మీరు బైబుల్ గ్రంథాన్ని గమనిస్తే దేవుడు ఒక్కడి కోసమే చూశాడు ఒక మోసే ఒక అబ్రహాం ఒక సమయేల్ ఒక దావీద్ ఒక ఏలియా ఒక్కడి కోసమే దేవుడు చూశాడు యేసు ప్రభు దగ్గరకు కూడా కొన్ని వేల మంది వస్తూ ఉంటాయి అని వాళ్ళందరినీ పంపించాడు నాకు మీకు అవసరం లేదు అని కేవలము ప్రపంచం అంతా మార్చటానికి కేవలం పదకొండు మందినే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఆయన దగ్గర ఒక్కొక్కసారి భోజనం పెట్టితే ఇరవై వేల మంది కూర్చొని భోజనం చేశారు కానీ ఆయన లాస్ట్ వరకు ఎంతమందిని కావాలనుకున్నాడు కేవలము పదకొండు దేవునికి ఎంతమంది కావాలి చెప్పండి చెప్పండి ఎంతమంది కావాలా ఒక్కడే కావాలా సో ఆ సమయంలో దేవుడు ఎవరు దొరుకుతారా నాకు కదా ఏ సయ్యను పరలోకాన్ని నుంచి భూమి మీద పంపించడానికి ఏ విధంగా ఒక మరియమ్మ కోసం ఎదురు చూశాడు వింటున్నారా అర్థమవుతుందా ఈ తరములో దేవుడు ఒక హన్న కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు దేశాన్ని మార్చటానికి దేశ చరిత్రను మార్చటానికి భ్రష్టు పట్టినా పతనమవుతున్నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని తిరిగి లేపగల ఒక వ్యక్తి కోసం చూశాడు యాజకులు కాదు బోధకులు కాదు పాస్టర్లు కాదు ప్రసంగికులు కాదు పాటల వాడేటోళ్ళు కాదు వాయిద్యాలు వాయించేటోళ్ళు కాదు ఒక దైవజనుడు కావాలి దేవునికి ఒక ప్రార్థనా పరుడు కావాలి ఈ రోజున్న వాయిద్యాలు కొట్టేటోళ్ళు పాటలు వాడేటోళ్ళు వాక్యాలు చెప్పేటోళ్ళు చాలామంది తయారవుతున్నారు పుట్ట కొడుగుల్లాగా లేస్తూ ఉన్నారు కానీ దేవునికి ఎవరు కావాలి చెప్పండి ఒక దైవజనుడు కావాలి దేవుని మాట ప్రకారం నడిచు సో అటువంటి మగబిడ్డ కోసం ఎవరు ఏడుస్తున్నారు ఎవరు ఏడుస్తున్నారు చెప్పండి ఈ రోజున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నాకు మీ మీద ఎవరి మీద కోపం లేదు ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా నేను ఏమంటం లేదు కానీ నేను దేవుని మాటలు చెప్తుంటున్నా నా లోపల చాలా బాధ ఉంది కదా కానీ నేను మీకు దేవుని మాటలు చెప్తా ఉంటున్నాను మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఈరోజు కూడా సంఘాలు పతనమవుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు కూడా మందిరాలు ఎండిపోయి ఉన్నాయి ఈరోజు కూడా ఎక్కడ చూసినా వేషధారణ ఎక్కడ చూసినా నటిస్తున్నారు అప్పటికప్పుడే ఆత్మీయత అప్పటికప్పుడే ఫేస్ మారిపోతుంది అప్పటికప్పుడే ఎక్స్ప్రెషన్ మారిపోతుంది ఎక్కడ లేని దీనత్వం అసలు మామూలుగా ఉండదు ఆ యాక్టింగ్ పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చినట్టే ఉంటుంది అవతలిగా పోతే వేరే కథ పని కాడ వేరే కథ చదువుకునే కాడ వేరే కథ ఇంటి పక్కన మనుషులతో వేరే కథ ఫోన్లల్లా వేరే కథ కానీ మందిరాని రాంగలోనే టక్క టక్క మారుతాయి ఎక్స్ప్రెషన్స్ వింటున్నారండి అర్థమవుతుందా నేనేం చెప్తున్నానంటే నీవు ఇటువంటి వేషధారణ మారటానికి ఒక ఆత్మీయ కుమారుడు ఒక ఆత్మీయ కుమార్తె కావాలని నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి కన్నీటితో ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే క్రైస్తవ్యం చచ్చిపోతా ఉంది ఎక్కడ చూసినా సంఘాలు చచ్చిపోయాయి పేరుకి లక్షల లక్షల మంది పోతున్నారు చర్చిలకి కానీ అక్కడ జీవం లేదు వందలు వేలు సబ్స్క్రైబర్స్తో యూట్యూబ్ ఛానల్స్ నడుస్తుంటున్నాయి కానీ ఎవరి వాక్యం విన్నా కానీ జీవం లేదు ఏమి చెప్పినా కానీ వాళ్ళు నీకు ఆశీర్వాదం వస్తుంది నువ్వు మంచిగా ఉండు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు హ్యాపీగా ఉండటానికి పరలోకంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఉన్నాయి నీకు హ్యాపీగా ఉండటానికి కాదు దేవుడు నిన్ను ఈ లోకానికి పంపించింది దేవుడు నిన్ను ఈ లోకానికి ఎందుకు పంపించాడు అంటే ఆయన చిత్తం నెరవేర్చాలా ఆయన మహిమను నువ్వు ప్రకటించాలా ఆయన స్వారూప్యాన్ని నువ్వు ఫలించి ఆయన స్వారూప్యం గల పిల్లలను అభివృద్ధి పరచాలి హ్యాపీగా ఉంచడానికి దేవుడు నీకు పరలోకంలో యుగయుగాలు పెట్టాడు అర్థమవుతుందండి 
వింటున్నారా ఈ రోజున ఏ యూట్యూబ్లో మెసేజ్ ఉన్నా కానీ నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటే ఏం చేయాలి ఇది చేయి హ్యాపీగా ఉంటావు అది చేయి హ్యాపీగా ఉంటావు ఇది చేయి నీకు డబ్బులు వస్తాయి అది చేయి నీకు డబ్బులు వస్తాయి కానీ ఈరోజు దేవుడు హన్నాల కోసం చూస్తుంటున్నాడు ఎవరి కోసం చూస్తున్నాడు చెప్పండి ఒక మొగ పిల్లవాడు హన్న ఎట్లేడుస్తుంది కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తాం ఈ రోజున మనకు కూడా ఆత్మీయ సంతానం కావాలి వింటున్నారండి పౌలు గారు ఆ విధంగా ఆత్మీయ సంతానం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు గలతి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినం చూస్తారా గలతి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో నేను ప్రసవేదన పడుచున్నాను అంటాడు పౌలు గారు నా పిల్లలారా క్రీస్తు స్వరూప్యము మీ అందు ఏర్పడు వరకు మీ విషయమై నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుచున్నది అంటున్నాడు క్రీస్తు స్వరూప్యము అనండి ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో దేవుడు మానవులు ఏ విధంగా చేశాడు తన స్వరూప్యంలో చేశాడు నేనేం చెప్పాను ఆ స్వరూప్యాన్ని మనం ఏం చేయాలా విస్తరింపజేయాలి ఏం చేయాలి చెప్పండి ఆ స్వరూప్యాన్ని విస్తర సో పౌలు గారు ఏమంటుందంటే ఆ స్వరూప్యాన్ని విస్తరింపజేయటానికి ఆయనకి ఏమవుతుందట ప్రసవ వేదన ఏంటో చెప్పండి పౌలు గారు ఏంది మగోడేంది ప్రసవ వేదన ఏంది అనుకుంటున్నారేమో పౌలు గారికి దేవుని ఆత్మ తెలుసు పౌలు గారికి దేవుని గుండె చప్పుడు తెలుసు పౌలు గారికి దేవునికి ఏది అవసరమో తెలుసు అందుకే పౌలు గారు ఏం చేస్తున్నారు నేను ప్రసవ వేదన ఎందుకు క్రీస్తు స్వరూప్యము గల పిల్లలు పుట్టాల ఈ రోజున నీకు ఆ ఆశ లేకపోతే నువ్వెప్పుడో దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నాకు బువ్వ కావాలా అవ్వ కావాలా ఉద్యోగం కావాలా ఇల్లు కావాలా పని కావాలా సీటు కావాలా లేకపోతే బైక్ కావాలా కారు కావాలా కాలు నొప్పి ఏళ్ళు నొప్పి అంటే నువ్వు అసలు క్రైస్తవుడవే కాదు వింటున్నారా నీ ఉద్దేశమంతా ఎప్పుడు ఈ భూలోక సంబంధమైందే దేవుడు ఏమన్నాడు అంటే క్రీస్తు యేసునందు మీ ప్రతి అవసరము క్రీస్తు యేసు యొక్క ఐశ్వర్యంలో తీర్చబడ్డది అన్న మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెతుకుంటే అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు వస్తాయన్న అడుగుడి మీకు దొరుకుతుంది అన్నాడు కదా మీరు దేని గురించి చింతించకూడి అన్నాడు కానీ మనం ఎప్పుడు ఏంటి అవ్వా బువ్వ అవ్వా బువ్వ ఇల్లు కూడు గూడు గుడ్డ ఇక్కడ నుంచి నువ్వు బయటపడట్లే కానీ పౌలు గారు ఏమని ప్రసవేదన పడుతుండో ఆయనకి ఇల్లు కావాలన్న కారు కావాలన్నా లేకపోతే సేవ చేయటానికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఒక మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ కావాలన్నా పౌలు గారు దేనికి ప్రసవేదన పడుచున్నాడు తన పిల్లల్లో ఏం రావాలట క్రీస్తు స్వరం ఈ రోజున నీ ప్రార్థన ప్రతిరోజు నీవు కన్నీటితో ఆత్మీయంగా నేను పిల్లల్ని గనాలి అనే వేదన నీకు లేకపోతే నువ్వు అసలు ఏసయ్య బిడ్డవే కాదు నీకు బయటోడికి ఏం తేడా లేదు బయటోడు ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుండు నువ్వు చేస్తున్నావు వాడికి ఇంకా నీకంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి నీకు తెలుసో తెలియదు బయటోడు నీకంటే రిచ్ వాడు నీకంటే చాలా ఆస్తులు కలిగి ఉన్నాడు సో లెక్క ప్రకారం వాడు నీకంటే ఆశీర్వదించబడ్డాడా ఇవే ఆశీర్వాదాలు ఇవే దీవెనలు అయితే దేవుడు నిన్ను ఏమి కోరుకుంటున్నాడంటే నీకేం కావాలి చెప్పండి ఆత్మీయ సంత మరొక వచ్చినం చూడండి మొదటి కొరింతి నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చినం అక్కడ పౌలు గారు మీకు బోధకులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ తండ్రులు లేరు అన్న మాట అంటాడు చూస్తారా క్రీస్తునందు ఉపదేశకులు మీకు పదివేల మంది ఉన్నను తండ్రులు అనేకులు లేరు క్రీస్తు యేసునందు సువార్త ద్వారా నేను మిమ్మను కంటిని అంటున్నాడు వింటున్నారా పౌలు గారు కొరింతి సంఘాన్ని బోధిస్తూ కొరింతి సంఘానికి ఉత్తరం రాస్తూ ఏమంటున్నాడు అంటే పదివేల మంది బోధకులు ఉన్నా కానీ తండ్రులు లేరట ఎవరు లేరట చెప్పండి మన సంఘంలో కూడా చాలామంది ఉన్నారు బోధకులు వెనక ఐదుగురు కూర్చొని ఉన్నారు దేవుడికి ఎవరు కావాలంటే చెప్పండి ఉపదేశకులు కావాలా తండ్రులు కావాలా చెప్పండి ఎవరు కావాలా పౌలు గారు ఏమంటారంటే పదివేల మంది ఉన్నా కానీ ఒక్క తండ్రితో సమానం కాదు ప్రసంగాలు చేయటం ఈజీ యూట్యూబ్ రెండు సార్లు చూసి అది గుర్తుపెట్టుకొని కొంచెం స్టేజ్ ఫియర్ లేకపోతే దంచుడు దంచుకోవచ్చు 
కానీ నేను మీరంతా ఎవరిలాగా ఉండాలంటే చెప్పండి చెప్పండి ఎవరిలాగా ఉండాలా తండ్రులు కావాలి ఈ రోజున నీవు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయాలి ఏదో పిల్లల్ని కన్నావు పేరుకి అందరు కంటారు కాబట్టి నువ్వు కూడా కన్నావు ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా దేవునికి హన్న ఎవరిని కన్నది చెప్పండి హన్న ఎవరిని కన్నది సమయల్ని కన్నది సమయలు దేశ చరిత్రను మార్చ సమయలు ఏ విధంగా చరిత్ర మార్చిందో చెప్తాను నేను మొదటి సమయల గ్రంథం మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన బాలుడైన సమయలు ఏలి ఎదుట యహోవాకు పరిచర్య చేయుచుండెను ఆ దినములలో యహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షం ఒకట అరుదు ప్రత్యక్షము తరచుగా తటస్థించట లేదట సమయలు కంటే ముందు దేశ పరిస్థితి ఎట్లుందంటే దేవుడు మాట్లాడలేదు దేవుని ప్రత్యక్షత లేదు దేవుని దర్శనము లేదు యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అనే దేవుని వాక్కు లేదు సమయలు సమయలకు ముందు దేవుని మాటలు లేవు ఎందుకంటే ఒకడు లేడా అంత వేషదారులే అందరూ యాక్టర్సే అందరూ ఉద్యోగం చేయాలి కాబట్టి యాజక ధర్మం చేస్తున్నారు కానీ సమయలు సీన్లోకి వచ్చాడు మూడో అధ్యాయం చివరిలో చూడండి ఇప్పుడు మూడో అధ్యాయం మీరు ఒకటో వచ్చినాం మరియు షిలోహులో యహోవా మరలా దర్శనమిచ్చుండను షిలోహులో యహోవా తన వాక్కు చేత సమయలకు ప్రత్యక్ష ముగుతూ హలెలుయా మొదటి వచ్చినంలో ఏం చూస్తున్నాం యహోవా దర్శనం లేదు చివరికి వచ్చేసరికి ఏమైంది మరలా దేవుడు మాట్లాడుతుంటున్నాడు వింటున్నారా మూడో అధ్యాయం చివరికి వచ్చేసరికి ఏమైంది మళ్ళా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎవరి ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు సమయాలు ఈ రోజున నీవు సమయలుగా ఉండాలని కోరుకుంటే నిన్ను నీవు దేవునికి నీవు సమర్పించుకుంటే దేవుడు నీ ద్వారా మాట్లాడతాడు మరలా యహోవా షిలోహులో మరలా ప్రత్యక్ష మగుచుంట యహోవా సమయలు ద్వారా మాట్లాడత ఆ దినములలో యహోవా మాట్లాడటం లేదు కానీ సమయలు పుట్టాక ఏమైంది సమయల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతు ఒక ప్రార్థించే తల్లి ప్రార్థించే కుమారుని కన్నది అందరు చెప్తారా నాతో పాటు ప్రార్థించే తల్లి ప్రార్థించే కుమారుని కన్నది ఈ రోజున నీ పిల్లలు ఎట్లున్నారు నువ్వు ఎట్టుంటే నీ పిల్లలు అట్టవుతారు నువ్వు తాగుబోతు అయితే నీ పిల్లలు తాగుబోతులు అవుతారు నువ్వు వ్యభిచారి అయితే నీ పిల్లలు వ్యభిచారులు అవుతారు నువ్వు వేషధారివి అయితే నీ పిల్లలు వేషధారులు అవుతారు నువ్వు నటిస్తూ ఉంటే దేవుని సన్నిధిలో నీ పిల్లలు కూడా నటిస్తారు నువ్వు మోసం చేస్తూ ఉంటే నీ పిల్లలు ఇంకా మోసం చేస్తారు ఎందుకంటే బైబుల్లో ఒక నియమం ఉంది ఆ నియమం ఏంటదంటే వ్యవసాయ నియమము ఏ నియమం చెప్పండి అది గట్టి చెప్పండి ఏం నియమం అది ద లా ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయ నియమం ఏంటదంటే ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు ఏది విత్తితే అదే కోస్తాం ఏంటది చెప్పండి ఒకటి ఏంటది వ్యవసాయ నియమంలో ఒక రూల్ ఏంటి ఏది విత్తితే అదే కోస్తాం వరి విత్తితే వరి గోధుమలు ఎత్తితే గోధుమ జాన్ చెట్టు ఎత్తే రెండోది నియమ రెండో రూల్ ఏంటంటే వ్యవసాయ నియమంలో నువ్వు ఏది విత్తితే అంతకంటే ఎక్కువ కోస్తాం వరి విత్తితే వరి కోస్తాం కానీ వరి ఒక బస్తా విత్తితే ఎన్ని బస్తాలు కోస్తాం నలభై బస్తాలు కోస్తాం ఒక భయంకరమైన సత్యం చెప్పాను మీకు మైకులో చెప్పకూడదు కానీ చెప్తుంటుంది దావీదు రహస్యంగా వ్యభిచారం చేస్తాడు తర్వాత దావీదు భార్యలందరినీ పైన టెంట్ వేసి ఒకడు పాడు చేస్తాడు ఆ ఒకటెవరో చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు వింటున్నారా దావీదు ఏదైతే రహస్యంగా చేశాడో అదే వ్యభిచారము దా దేవుడు ఏమంటే శాపం వల్ల ఏమవుతుందంటే దావీదు భార్యలందరినీ అందరు చూస్తుండగా మీడ మీద టెంట్ వేసి బా దావీదు భార్యలందరినీ జడిపివేస్తాడు నువ్వు ఏది విత్తితే దానికంటే ఎక్కువగా వస్తుంది అది రెండోది మూడోది ఏంటంటే నువ్వు విత్తిన తర్వాత వస్తావు వ్యవసాయ నియమంలో మూడో రోజు ఒక ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను నేను 
రెండోది ఏం చెప్పాను ఎక్కువ కోసం మూడోది ఏంటది విత్తిన తర్వాత కోసం అంటే నువ్వు ఇప్పుడు పోయావు కొన్ని మామిడి చెట్టు అయితే కొన్ని సంవత్సరాలు పోయినాక వస్తుంది పంట నువ్వు ఇప్పుడు విత్తుతున్నావు కానీ ఏమైతుంది నీకు తర్వాత ఉంటుంది నువ్వు నీ పిల్లగాన్ని కవర్ చేసుకుంటున్నావు వాడు ఎన్ని తప్పులు చేసినా నువ్వు దాచి పెడుతున్నావు రేపు వాడు నేను ఎరగదంతాడు నువ్వు వాడిని గద్దించగా వాడిని వెనకేసుకొని వస్తున్నావు వాడే నేను దంతాడు ఏం చేస్తారు నువ్వు విత్తిన దానికంటే ఎక్కువ కోస్తావు విత్తిన దానికి తర్వాత కోస్తావు ఏది విత్తితే అది కోస్తావు హన్న ప్రార్థనా పర్వాలు ఎవరు చెప్పండి హన్న తద్వారా హన్న ఎవరిని కోసింది ఎవరు పుట్టారు హన్నాకు సమయలు సమయలు ఎట్లాంటి ప్రార్థన పడడో తెలుసా మొదటి సమయలు గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి సమయలు గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చిన సమయలు గారు అంటున్నాడు ఆ దేశ నివాసులందరితో వాళ్ళందరూ రాజు కావాలని కోరుకున్నారు సమయలు నాయకత్వాన్ని వ్యతిరేకించారు అప్పుడు సమయలు ఏమంటున్నానంటే మొదటి సమయలు పన్నెండు ఇరవై మూడు నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానుట వలన యహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసిన వాడనగుదును అలెలుయా ప్రార్థన చేయటం మానితే పాపం అంట సమయలు పాపం మన నీకు పాపమేంది నీ దృష్టిలో పాపమేంది వ్యభిచారం చేస్తే పాపం నీ దృష్టిలో పాపమేంటి హత్య చేస్తే పాపం కానీ సమయలకు పాపం ఏందో తెలుసా సమయలకు పాపమేంటి నీలాగా లంచాలు గింసాలు ఇది కాదు సమయల దృష్టిలో పాపమేంటి ప్రార్థన చేయకపోతే పాపం ప్రియమైన దేవుడు నువ్వు రోజుకి ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తున్నావు నీకెందుకు ఇంకా ఆత్మీయంగా పిల్లలు లేరంటే ఎందుకు దానికి కారణం ఏంటి నువ్వు వేరే వేరే పాపాల్లో నుంచి బయటికి రావాలనే కిందకి మీదకి అవుతాను ఇంకా ఈ లెవెల్కి ఎప్పుడు ఎదుగుతావు నువ్వు ఆదివారము ఆ మందిరానికి రావటానికే నువ్వు మొత్తం అసలు చాలా కష్టపడుతున్నావు ఇంకా ఈ లెవెల్కి ఎప్పుడు ఎదిగేది నాకు నేను ప్రార్థన చేయకపోతే అది నాకు పాపం అవుతుంది మోహపు ఆలోచనలు మోహపు చూపులు అబద్ధాలు బూతులు వీటితోనే ఇంకా నువ్వు స్ట్రగుల్ అవుతున్నావు ఈ లెవెల్కి రావాలి సమయంలో ఏమంటున్నాడు నేను ప్రార్థన చేయకపోతే అదేమవుతుందట కొంతమంది సెల్ ఫోన్లో పనికి మాలని అన్నీ చూస్తారు ముచ్చట్లు పెట్టమంటే పెడతారు ఎవ్వరాలు పెట్టమంటే పెడతారు సెల్లు చూడమంటే చూస్తారు ప్రార్థన చేయమంటే బరువు ప్రార్థన చేయమంటే మోకాలు రావు ఒక గంట సేపు నువ్వు ప్రార్థన చేయటానికి కూడా నీకు కిందికి మీదకి అవుతావు అది ఏదో పెద్ద నిన్నేదో ముళ్ళ కంప మీద కూర్చున్నట్టు కూర్చోబెట్టినట్టు ఇది అవుతావు నువ్వు మోకరించడానికి మోకాలు లొంగం ప్రార్థన చేయమంటే ఎందుకు ప్రార్థన చేయట్లేదు అంటే నా మనసు అంతా అటు ఇటు తిరుగుతుందంట ఎందుకు తిరగదు నువ్వు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా అయ్యే ఆలోచనలు అయితే అయ్యే వీడియోలు చూస్తుంటే నువ్వు పద్దాకా టీవీ చూస్తుంటే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే టీవీ రాక మైండ్లో రాక నీకు దేవుడు మాటలు వస్తాయా నువ్వు పొద్దున్న నుంచి బూతులు బూతు వ్యవహారం ఆ ముచ్చట్లు ఈ ముచ్చట్లు ఏ మాట్లాడుతూ ఉంటే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తానే నీకు ఇగాక ఇంకా ఏం వస్తాయి సమయలు ఏమంటున్నాడో నేను ప్రార్థన చేయకపోవటం ఏంటదట పాప ఈ రోజున నీకు ప్రార్థన జీవితము లేదంటే నువ్వు ఎండిపోయిన దాన్ని నీకు ఏమి కావాలి చెప్పండి ఆత్మీయ సంతానం నీలో పరిశుద్ధత ఉంటుంది నువ్వు ఇంకా ఆ పాపము ఈ పాపము అది ఇది దాంట్లోంచి బయట రాలేపో దీంట్లోంచి బయట రాలేకపోతు అంటే నువ్వు అసలు దేవుని బిడ్డవే కాదు ఇంకా ఆ పాపం అబద్ధాలు బూతులు తాగుడు మందిరానికి రావటం దీని గురించే స్ట్రగుల్ అవుతారు ఇంకా మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ దేవుడు నోట నుంచి వచ్చు ప్రతి మాట వల్లే బ్రతుకుతారు అంటే ఇంకా నువ్వు రొట్టె అమ్మడి పోతున్నావు ఇంకా నువ్వు జీవనోపాధి ఇంకా పని నువ్వు ఎప్పుడు ఈ లెవెల్కి వస్తావు ఇది బైబుల్ గ్రంథంలో ఉన్న దైవజనుల స్టాండర్డ్ ఇది వింటున్నారా ఈ స్టాండర్డ్కి నువ్వు రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎప్పుడు నువ్వు నీ పని నీ పిల్లలు నీ హెచ్చులు నీ సోకులు ఇదే ఉంటే నువ్వు పరలోకానికి పోతావన్న గ్యారంటీ లేదు 
ఎందుకంటే బైబుల్ ప్రకారం నువ్వు లేవు ఎవరో పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఎవరో వేరే సంఘం ప్రకారం నువ్వు ఉన్నావు అన్న ఎవరిని కన్నా చెప్పండి సమయాల కన్నా నువ్వు ప్రార్థన పరువు అయితే నువ్వు కన్నీటి ప్రార్థనలో ఉంటే నీకు కూడా సమయంలో పుడతాడు అలలుయ్యా దేవుడు ఆ ఒక్కడి కోసం చూస్తున్నాను ఈ రోజున ఖమ్మం పట్టణానికి పోండి చర్చిలో పోండి ఎక్కడ జీవము లేదు దేవుని పరిశుద్ధత లేదు మన సంఘంలో కూడా నేను దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవ నాకు మందొద్దు మీకు తెలుసో తెలియదు నేను గత చాలాసార్లు ఇక్కడ చెప్పాను నేను ఏమని అంటే నాకు మందిరం నిండాల్సిన అవసరం లేదు ఉన్న నలుగురన్నా కరెక్ట్గా ఉంటే చాలని చాలాసార్లు చెప్పాను కానీ అది ఇప్పుడు నేను సీరియస్గా ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవ నా మా మందిరములో అపవిత్రత వద్దు అని ప్రార్థన చేస్తాను నువ్వే వాళ్ళని తీసివేయ అని ప్రార్థన చేస్తాను తాగుబోతోళ్ళు విగ్రహాల దగ్గర పోయేటోళ్ళు డ్యాన్స్లు వేసేటోళ్ళు పనికి మాలిన మందంతా వద్దని నేను చెప్తుంటాను ఆదివారం పనికి పోయి కోటేశ్వరుడు పోయి నరకానికి పోతావా లేకపోతే ఏమున్నా లేకపోయినా పస్తుండి పరలోకానికి పోతావా డబ్బు 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 సంపాదన సంపాదన ఏం చేసుకుంటావు చచ్చిపోయేటప్పుడు ఏమైనా పట్టుకొని పోతావా అన్న ఎవరిని కన్నా చెప్పండి చెప్పండి ఎవరిని కన్నది సమయం మనం కూడా ఎట్లాంటి వాళ్ళని కనాలా వింటున్నారండి సో దానికి ఏం కావాలంటే కన్నీటి విజ్ఞాపన ప్రార్థన కావాలి ఏం కావాలి చెప్పండి మనము పాట పాడినట్లుగా మనం చేయాల్సిన ప్రార్థన ఏంటంటే ప్రభువా ప్రార్థన నేర్పయ్యా అని మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన నేర్చుకోవటానికి నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి కన్నీటి ప్రార్థన కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి నీ కన్నీరు రావట్లేదంటే దేవ నాకు ఆ కన్నీరు దయచే అని నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి దేవ నాకు ఆ విజ్ఞాపన దయచే నీ దర్శనము దయచే పౌల్ గారు ఏ విధంగా ప్రసవేదన పడుతున్నాడు అటువంటి వేదనకరమైన ప్రార్థన నాకు దయచే నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి కన్నీళ్ళు విడిచు విత్తువాడు ఎట్లొస్తాడట చెప్పండి సంతోష పిడికెడు విత్తనాలు చేత పట్టుకొని ఏడ్చుచు పోచు విత్తువాడు సంతోష గానము చేర్చు పనులను ఏం చేస్తాడట మోసుకొని వస్తాడు వాడి దగ్గర పిడికెడే ఉన్నాయి విత్తనాలు కానీ ఎట్లా విత్తుతున్నాడు ఏడుస్తా విత్తున్నాడు ఎట్లు విత్తున్నాడు చెప్పండి బస్తాలు బస్తాలు లేవు ఎన్ని విత్తనాలు ఉన్నాయట చెప్పండి చెప్పండి ఎన్ని విత్తనాలు ఉన్నాయట అవి పండకపోతే వాడు వాడు వాడి కుటుంబం ఏం కావాలా పస్తుండ వింటున్నారా అండి అది నీకు నీ ఇంట్లో బస్తాలు బస్తాలు ఉంటే నీకేం తెలుస్తుంది పిడికెడ విత్తనాల విలువ ఎన్ని ఉన్నాయంట వీడి దగ్గర విత్తనాలు పిడికాడు సో ఎట్లాంటి ఒక్క విత్తనము వాడు కన్నీటితో విత్తుతున్నాడు వాడికి నీళ్ళు అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాడి కన్నీరే వాటికి నీరు అట్లా విత్తితే ఎట్లొస్తాయట పంట సంతోష గానాలతో పంట బైబుల్ గ్రంథంలో అందరూ కూడా చరిత్ర చూసుకున్నా క్రైస్తవ సంఘ చరిత్ర చూసుకున్నా కానీ గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు అద్భుతాలు అంటే నేను కుంటోళ్ళకి కాలు ఇయటం గుడ్డోళ్ళకి చూపిట ఈ అద్భుతాలు కాదు నేను అనేది కొన్ని లక్షల మంది రక్షణకు కారణమైన ఉజ్జీవకర్తలు ఎవరెవరైతే ఉన్నారు దేశాన్ని మార్చిన వాళ్ళు రాష్ట్రాలను మార్చిన వాళ్ళు ఎవరెవరైతే అట్లాంటి అద్భుతాలు చేశారో వాళ్ళందరూ కన్నీటి ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు ప్రసంగాలు చేసిన వాళ్ళు కాదు వింటున్నారా స్వస్థతలు చేసిన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు వాళ్ళు కన్నీటి ప్రార్థన ద్వారా చరిత్రను మార్చారు మన సంఘంలో అట్లాంటి ఒక నలుగురు ఉన్నా చాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా చెత్తంతా పోవాలని నేను ప్రార్థన చేస్తుంటాను దేవ దయచేసి మా సంఘాన్ని జల్లెడబట్టు ఆ పొట్టంతా వెళ్ళిపోవాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను పొట్టెందుకు నిండు కనపడుతుంది పొట్టు మనము దారిన పోతుంటే చూస్తాం కదా టాక్టర్లు ఎట్టుంటాయి అయ్యి టాక్టర్లు అసలు కింద అంతా ఉంటుంది అది వరి పొట్టు పోయే ఇటు పక్క అంతది అటు పక్క అంతది సో అట్లాంటి పొట్టేందుకు మన సంఘంలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారు నువ్వు కన్నీటితో విత్తాలి ఎట్లా విత్తాలి చెప్పండి బైబుల్ గ్రంథంలో ఆ విధంగా సంఘ చరిత్ర అందరూ ఏడ్చిన వాళ్ళ ఇరిమియా గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో ఇరిమియా ఆ యొక్క పట్టణము శిథిలమైనప్పుడు ఎట్లా ఏడుస్తాడంటే భయంకరంగా ఏడుస్తాడు సో హతమైన వారిని కూర్చి ఆయన దివారాత్రములు ఏడుస్తున్నాడట నాకేళ్ళు చూడండి ఈ రోజున మన చుట్టూ ఆత్మీయంగా చనిపోయి ఉంటున్నారు కానీ నీకేంది ఏం పట్టడంలా 
అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నిధి మాంసపు గుండె కాదు ఏ గుండె నిధి చెప్పండి ఏ గుండె గడి చెప్పండి ఏ గుండె రాతి గుండెలో నుంచి నీళ్ళు వస్తాయా దేవుడు అద్భుతం చేస్తేనే దేవుని కర్ర దాని మీద పడితేనే రాళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి లేకపోతే నువ్వు రాతి గుండెతోనే పోతావు దేవుని వాక్యం వినటానికి అలవాటు పడండి మైండ్లోకి ఎక్కించుకోవటానికి అలవాటు పడండి మందిరంలో ఎక్కువసేపు కూర్చోటానికి అలవాటు పడండి గంటసేపు కూర్చోడాట కూర్చోడాట పోవటం ఇంకా నాకు పరలోకంలో సీటు గ్యారంటీ అనుకోవటం ఎవరు చెప్పారు నీకు ఇదంతా ఏడు రాసింది బైబుల్లో కాసేపు రావటం కూర్చోవటం ఇంకా నా నేను పరలోకంలో గ్యారంటీ అసలు కూర్చున్నది ఎంతసేపు కూర్చున్న దాంట్లో పరిశుద్ధంగా ఉన్నది ఎంతసేపు ఏకాగ్రతగా వాక్యం ఉన్నది ఎంతసేపు నువ్వు కన్నీటితో ప్రార్థన చేసింది ఎంతసేపు వస్తావు కూర్చుంటావు ఇంకా పరలోకం గ్యారంటీ అనుకుంటాను ఏడు రాసింది బైబుల్ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట ముప్పై ఆరో వచ్చిన సో కీర్తన కార్డు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు వ్యక్తిగత అవసరతల కోసమా బట్టలు కావాలనే ఎవరు ఫాలో కావట్లేదని ఏడుస్తున్నాడు జనులు చూడండి ఏమంటున్నాడు జనులు నీ ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించకపోయినందుకు నా కన్నీరు ఏరులై పారుచున్నది అంటున్నాడు ఈ లెవెల్కి మనం ఎప్పుడన్నా ఎదగలేస్తామా అది నా ప్రశ్న ఇంత విశ్వాస జీవితానికి ఇంత విజ్ఞాపన స్టాండర్డ్కి మనదంతా ఎట్టుంటుందంటే డిమార్ట్ కోసం సరుకుల లిస్టు రాసుకొని పోయినట్టే ఉంటుంది మన ప్రార్థన మొత్తం కాళ్ళ నొప్పి ఏళ్ళ నొప్పి కందిపప్పు పెసరపప్పు నీ కన్నీరంతా దేనికోసం నువ్వు కన్నీరు గార్చింది ఎప్పుడన్నా నీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు వాళ్ళు దేవుని వాక్యము ఫాలో కావట్లేదని నువ్వు కన్నీరు గార్చినవా ఈ స్టాండర్డ్ బైబుల్లో ఈ స్టాండర్డ్ చెప్తున్నదండి ఇది పిహెచ్డి అయితే మనం ఈయన దగ్గర కూడా లేము మీకు తెలుసో తెలియదు అసలు ఈ లైన్లోనే లేవు నువ్వు నీ లైన్ అంతా వేరే లైన్ ఏ లైన్ అది సరుకుల లిస్ట్ సరుకుల కోసం సరుకుల లిస్ట్ అది ఇది వాడికి బాగాలేదు ఈడికి బాగాలేదు బాగాలేకపోతే ఏమైతే చచ్చిపోతారు చచ్చిపోతే ఏమైతే పరలోకానికి పోతారు దేవుని నమ్ముకుంటే అక్కడ ఇగో ఇవ్వాలి ఆయన ప్రతి కన్నుల బాష్ప బిందువును తుడిచి ఆడ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ దేవుడు నిన్ను ఎందుకు పెట్టిండు అంటే నువ్వు ఆయన మహిమను విస్తరింపజేయాలి ఆయన స్వరూప్యాన్ని నువ్వు విస్తరింపజేయాలి సో అట్లా జరగనప్పుడు నీకు కన్నీరు రావాలని నీ హృదయము ద్రవించిపోవాలి జనులు ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించకపోయినందున నా కన్నీరు ఏమైతుంది అంటాడు ఏరులై పారచు దయచేసి ఈ లైన్లోకి రండి వింటున్నారా ఈ లైన్లో ప్రార్థన చేయటం నేర్చుకోండి ఈ లైన్లో ఎదగటం నేర్చుకోండి ఆత్మీయ సంతానం కోసం కన్నీటితో ప్రార్థన చేయటం నేర్చుకోండి ఒట్టి చేతులతో దేవుని సన్నిధిలో కనపడకుండా ఆత్మల్ని పట్టుకొని కనబడటానికి సిద్ధపడండి ఏ విధంగా నీవు కన్నీరు గార్చకుండా ఉండగలవు నీ చుట్టూ ఇంత వేషధారణ మన సంఘము ఎండిపోయి నిర్జీవంగా అపవిత్రంగా ఉన్నది చర్చిలో పాపం ఉన్నది ఇంకా నీకు ఈ శరీర సంబంధం శరీర ఆలోచనలు శరీరాన్ని జయించలేకపోతున్నాయి శరీరం 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 లోకం లోకం బంధువులు మనుషులు వాళ్ళు వీళ్ళు నేను జత్తే వాళ్ళు రావాలి నా పెళ్ళికి వీళ్ళు రావాలి అని నువ్వు ఇంకా ఉంటే నువ్వు దేవుని బిడ్డవే కాదు ఇంకా ఇన్ని సంవత్సరాలైనా శరీరాన్ని జయించటం లేదు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా నీ అలవాట్లు మానుకోలేదు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా రహస్య పాపాల్లోంచి బయటికి రావట్లేదంటే నువ్వు దేవుని బిడ్డవు కాదు ఆ పరిశుద్ధత రావాలంటే నీలో నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఉండాలి నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో కన్నీటి ప్రార్థన చేయాలి ఏం చేయాలి చెప్పండి కదా ఆది కారణ ముప్పై అధ్యాయం మొదటి వచ్చినములో రాహేలు ఏమంటుందంటే నాకు పిల్లల్ని ఓ లేకపోతే నేను చచ్చిపోతా అంటుంది ఏమంటారు చెప్పండి నాకు పిల్లల్ని ఓ లేకపోతే ఏమవుతా ఉంటుంది చచ్చిపోతా ఈరోజు మన ప్రార్థన అది కావాలి వింటున్నారా ఈరోజు నీ ప్రార్థన ఏది కావాలంటే దేవ నాకు ఆత్మీయ సంతానం ఇవ్వు నాకు నేను ఇతరులను రక్షించాల లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను నాకు ఈ జీవితం వద్దు సో ఈరోజు మనం దేనికోసం ప్రార్థన చేయాలి చెప్పండి ఆత్మీయ సంతానం దేనికోసం చేయాలి చెప్పండి ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలా దేవా నాకు పిల్లల్ని ఇవ్వు లేకపోతే నాకు ఈ జీవితం వద్దు లెనోడ్ రావెన్ హిల్ 
అనే గొప్ప దైవజనుడు ఉన్నాడు కదా గొప్ప దైవజనుడు పంతొమ్మిది వందల ఏడో సంవత్సరంలో పుట్టాడు చాలా గొప్ప దైవజనుడు గొప్ప ఉజ్జీవకర్త ఆయన రోజుకి ఎనిమిది గంటలు ప్రార్థన చేసేవాడు అట ఎన్ని గంటలు చెప్పండి ఎనిమిది గంటలు ప్రార్థన అందరు నాకేళ్ళు చూసి జాగ్రత్తగా వినండి ఆయన పుట్టిన పంతొమ్మిది వందల ఏడులో ఆయన పుట్టాడు ఆయన పుట్టిన రెండు గంటల్లోపే తన తల్లి ఆ చిన్నబాబు మీద చేయబెట్టిందంట అంటే లెనాడ్ మీద చేయబెట్టి ప్రార్థన చేసిందంట దేవా వీడిని చేస్తే దైవజనుని చేయి లేకపోతే వీడిని ఈ క్షణమే చంపే అని ప్రార్థన చేసిందంట ఏమని చేసింది దేవా వీడిని చేస్తే దైవజనుని చేయి లేకపోతే వీడిని ఏం చేయమన్నది ఆమె చంపేమ సీరియస్గా ఆమె ఆ ప్రార్థన చేసింది దేవుడు ఆ బిడ్డను చంపలేదు దేవుడు ఆ బిడ్డను ఏం చేశాడంటే దైవజనుని చేశాడు హలో లుయా చాలా కొన్ని దేశాలకు ప్రార్థన ఉద్యోగం తీసుకొని వచ్చాడు లెనాట్ ఈ రోజున నీ పిల్లల పట్ల నీకు ఆ ప్రార్థన లేదంటే నువ్వు నరకానికి పోతున్నావు నీ సంఖలో వాళ్ళని పెట్టుకొని నువ్వు కూడా నరకాన్ని తీసుకొని పోతున్నావు దేవునికంటే నువ్వు నీ ప్రాణాన్ని నీ పిల్లల్ని నీ కుటుంబాన్ని నీ శరీరాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు అంటే నువ్వు శిష్యుడవు కానేరవు ఈ నా మాటలు కాదు దేవుని మాటలు కాబట్టి ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవ నాకు కన్నీటి ప్రార్థన నేర్పు దేవ నాకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన నేర్పు అసలు ప్రార్థన అంటే ఏందో నాకు తెలియదు అని సిన్సియర్గా నువ్వు దేవుణ్ణి అడిగితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు నేర్పిస్తాడు ఎందుకు దేవుడు ఏమన్నాడు అడుగుడి మీకు ఇవ్వు వెదకుడి మిగతా తట్టుడి మీకు సరే ప్రార్థన చేసుకుందాం